Oggi risponderò a una domanda fatta di frequente. Se la Luna è il riflesso di una Terra più grande, com'è possibile che l'orbita delle stelle e dei pianeti vanno nella direzione opposta? Per rispondere a questo, prima diamo un'occhiata alle diverse sfere che circondano la Terra e supponiamo che ogni strato sia riflettente. Le gambe mancanti è in piedi nella stanza di fronte a tre specchi. Lo specchio esterno riflette tutto il suo corpo. Gli altri due specchi riflettono solo una parte del suo corpo. Mettiamo la signora gambe in una sfera con intorno tre strati riflettenti. Lei si vedrà tre volte, ma in tre diverse velocità, a causa della dilatazione del tempo. Le tre riflessioni rallenteranno. L'immagine esterna sarà più lenta. L'immagine più vicina sarà quasi in tempo reale. Quindi, ora ho stabilito un intervallo di tempo che impiega un minuto e mostra tre riflessioni a tre diverse velocità. Il riflesso più piccolo fa una rotazione in un minuto. L'immagine più vicina è quasi in tempo reale e sta facendo 30 rotazioni al minuto. L'immagine centrale sta facendo quattro rotazioni al minuto che rappresenterebbe in un giorno, una settimana e un mese. Quindi l'immagine più piccola rappresenta la Luna. Ogni mese vedrete una rotazione della riflessione esterna. Passiamo al successivo. Mettiamo le tre riflessioni una sopra l'altra. Ok, ingrandiamo il secondo riflesso e mettiamolo davanti alla Luna. Aspettiamo, lì vediamo il movimento del secondo livello davanti alla Luna. Ora prendiamo il riflesso più vicino, è grande, molto più grande potrebbero essere allineati nel secondo livello, dietro ad esso, quindi ottieni due diversi movimenti. Il più vicino sarebbero le stelle e il secondo livello sarebbero i pianeti e i sistemi stellari. Li vedi ancora? E nella parte posteriore vedi la Luna. Ora vedi come i pianeti e le stelle potrebbero muoversi in una direzione separata. Così, mentre stavo facendo questo video, ho pensato che i pianeti sarebbero situati in un piccolo pezzo di luna, quindi sarebbe abbastanza facile trovare tutti i pianeti. Pensavo che i pianeti sarebbero stati su tutta la luna, quindi ora so dove guardare. Ingrandiamo nel punto in cui ho già trovato due pianeti. Il pianeta Marte, Hadley C, e il pianeta Saturno, Linné. Quindi diamo uno sguardo ai pianeti. Tra Saturno e Marte c'è Giove e la fascia di asteroidi quindi è stato abbastanza facile trovare Giovi si chiama Joy che Joy a trovare Giove diamo un'occhiata a qualche dipinto della NASA l'omelette 
e sulla frittata si vede questo strano schema ripetuto nel cratere. Quindi ho pensato, sì, deve essere così. Quindi ora cercheremo la cintura degli asteroidi. Zoomiamo su Marte, su Adley C. Guarda cosa abbiamo trovato. Ci sono alcune montagne. Certo, la cintura degli asteroidi, ovviamente. Alcune montagne riflettenti nella luce potrebbero essere viste erroneamente come rocce che volano nello spazio. Va bene. Così abbiamo trovato la cintura degli asteroidi. Spostiamoci a destra di Saturno e arriviamo ad Urano. Bella foto della NASA. E vediamo Urano e le sue sei lune più grandi, molto evidenti. Quindi abbiamo Urano. Spostiamoci di nuovo a destra. Bunting. Nettuno. Prendiamo un altro dipinto della NASA. Il punto nel mezzo. Ma il motivo principale per cui penso che questo sia Nettuno è a causa di Tritone. Quando guardi questa luna vedi due linee. Per le persone che sono interessate alle lune di Nettuno, la più grande è Galatea, Tritone, Proteo e Larissa. Mi chiedo chi abbia inventato tutti questi nomi. Mancano due pianeti, Mercurio e Venere. Mercurio e Venere sono gli unici pianeti che non hanno luna. E a sinistra di Marte c'è un posto con minore contrasto. Questo è probabilmente il motivo per cui non vedi lune come ci sono solo due pianeti con il nome in quella zona. Sembra ovvio. Qui ci siamo, tutti i pianeti, ma alla, alla fine c'è stata una piccola sorpresa, perché quando ti sposti a destra, cosa vedi ai margini dell'universo? Gli oggetti della cintura di Kuiper, o come so che la cintura degli asteroidi è una formazione rocciosa? Ebbene, Ero abbastanza sicuro che gli oggetti della cintura di Kuiper sarebbero stati anche loro una formazione roziosa. E così diamo un'occhiata. Bene, bene, bene. Cosa abbiamo qui? Una formazione rocciosa, formata da un cerchio. Bene, diamo uno sguardo a Wikipedia. Questa è una corrispondenza se non sbaglio, ma ci sono pianeti che si muovono nel mezzo della cintura di Kuiper, il che è impossibile, no? Lascia che te lo mostri. Creiamo due livelli di Saturno, Urano e Nettuno, su un livello e la cintura di Kuiper su un altro livello. Spostiamoci di un livello. Ora muoviamo due livelli contemporaneamente, in forma ellittica, uno più veloce dell'altro. Ma c'è un'altra sorpresa, perché quando guardi al centro della cintura di Kuiper hai tre lune, Make Make, Haumea e Plutone. Ma cos'è questo grande cratere al centro? Così, quando guardi la spiegazione su Wiki, 
Questo grande cerchio è un sole, quindi il riflesso dentro questo cratere è erroneamente visto come il sole. Oh mio Dio. Beh, vuoi un sole lì? Ne è uno qui comunque. Questa è una cometa. Ascoltiamo ora un altro criminale. Per esempio, Marte è il vulcano più alto del mondo nella conoscenza del Sistema Solare. Il vulcano più alto del mondo nella conoscenza del Sistema Solare. Il più alto vulcano del mondo, sì, bene. Ora, come sappiamo, i tedeschi hanno scoperto per la prima volta che viviamo in un mondo più grande. Quindi, Werner von Braun sapeva che stiamo vivendo in una sfera più grande. Quindi, quando parla del mondo, sta parlando della sfera più grande. E tutti lo amano. <ride> Ma quei grandi scienziati ridono della loro stessa stupidità. Per esempio, Marte ha il vulcano più alto del mondo nella conoscenza del Sistema Solare. Hanno mappato il, di Marte, il pianeta Marte accuratamente. Il, pia, il, pianeta Marte, il, il, Marte, il pianeta Marte, penso che volesse dire il cratere di Marte o la zona di Marte. Ma poi ha pensato, ehi, sto commettendo un errore e corregge se stesso. Per esempio Marte è il vulcano più alto del mondo nella conoscenza del sistema solare. Quel vulcano è quasi alto 26 km e ha un volume totale di circa il doppio del più grande vulcano sulla Terra che è la grande isola delle Hawaii che quando è stato misurato dal fondo dell'oceano credo sia alto solo 18 km quindi questo è due volte più grande due volte come ha mostrato e c'è anche ogni indicazione che lo fosse era attivo in un periodo geologico relativamente recente proprio a giudicare dai pochissimi impatti meteoritici sul bordo del cratere I rapporti del Washington Post e della NASA hanno confermato che un cosiddetto asteroide assassina città ha mancato di poco di colpire la Terra. Cosa più allarmante, gli scienziati dicono che non avevano idea che stesse arrivando. Allarmante, dovrebbero sapere. Scusa. Un asteroide della dimensione di un enorme masso era a circa 72.000 km dalla Terra giovedì. Bene, la prossima volta che un asteroide manca la Terra non preoccuparti, è solo un riflesso. Ciao.